Amen. Thank you so much for such a beautiful special item. Dziękujemy bardzo za ten piękny utwór. What more of a children's story do we really need? Czy w ogóle potrzebujemy więks- jeszcze więcej z- dla dzieci jakąś historię biblijną? Uh, let alone children's story. What's the point of having a sermon? That was a sermon in and of itself. Już pozostawmy historię bi- dla dzieci. Ta pieśń była kazaniem sama w sobie. In fact, uh, that special item and those who were performing it. Tak w zasadzie ten specjalny utwór i ci, który, i ci którzy brali udział, ci, którzy grali, daje nam takie spojrzenie w temat, na ten temat, który będziemy w tej chwili studiować. I ten tekst, który czytaliśmy przed chwilą, w jakiś sposób zsynchronizował nasze myśli z tym, co będziemy przed, za chwilę studiować. Uh, before we do so, let us invite our Lord once again to be with us. Zanim zaczniemy studiować, zaprośmy naszego Pana, aby był z nami. Our gracious Heavenly Father, nasz drogi niebieski Ojcze, we thank you so much for this Sabbath day. Dziękujemy Ci tak bardzo za ten dzień sobotni. And for being our Creator. Za to, że jesteś stworzy- stwórcą. And our Father. I naszym Ojcem. And that you are the person, the character that you are. I że jesteś to osobą i masz ten charakter, jaki jesteś. We thank you for revealing yourself in this special item. Dziękujemy Ci, że objawiłeś siebie właśnie w tym specjalnym utworze. That you are like our children who performed for your glory just now. I że jesteś tak jak te dzieci, które w tej chwili grały na Twoją chwałę. We thank you for being an almighty, all powerful, and yet our loving, gentle God. Dziękujemy Ci, że jesteś potężnym, wszechmocnym Bogiem i jednocześnie bardzo delikatnie i współczującym. A teraz zapraszamy Cię, abyś był z nami, kiedy będziemy studiować Twoje Słowo. In the name of Jesus Christ. Prosimy to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. I want to continue a little bit on from our mission appeal this morning. Chciałbym w tej chwili kontynuować trochę to, co powiedzieliśmy w naszym apelu misyjnym. Zakończyliśmy tym, a zakończyliśmy tym pytaniem, jaki obraz Boga mamy w naszych sercach. Kiedy zamkniemy nasze oczy i zaczynamy sobie wyobrażać, jaki obraz Boga widzimy. And the picture of God that we have in our mind is the result of our upbringing. Obraz Boga, który mamy w naszych umysłach, jest wynikiem naszego wychowania. It's influenced by society. Jest również zależy od, od społeczeństwa. It's influenced by the culture that we find ourselves in. Jest pod wpływem otaczającej nas, nas kultury. And it is continually developed by the experiences of our life. I ciągle jest dalej, to znaczy ten obraz rozwijany przez doświadczenia naszego życia. What image of God do we have in our minds this morning? Jaki obraz Boga dzisiejszego poranku mamy w naszych umysłach? Is it important to have a true picture of God in our minds or not? Czy to jest ważne, aby mieć prawdziwy obraz w, w naszych umysłach, czy nie? And if it is important, a jeżeli jest tak, then what picture of God does the Bible paint for us? To jaki jest to obraz, który Biblia nam maluje? Last week we had the privilege of having brother Herb Kirsten here. W zeszłym tygodniu mieliśmy przywilej gościenia brata Herba Kestena na tym miejscu, who was showing us from the Bible how God is being justified. który pokazywał nam z Biblii w jaki sposób Bóg jest usprawiedliwiony. And how his decisions which are motivated out of love. I jego decyzje, które są motywowane miłością, how they are the best decisions. W jaki sposób te decyzje są najlepszymi decyzjami? So shouldn't we compare the picture of who God is in our minds? A w takim razie czy nie powinniśmy porównać obraz Boga, który mamy w naszych umysłach With the z obrazem, który przedstawia nam Biblia. But why we do this? A po co byśmy mogli, a po co mielibyśmy to robić? Don't we as believers already know what God is like? Czy jako wierzący już nie wiemy, jaki jest Bóg? Let's maybe read uh, John chapter 1. I invite us to take up our Bibles. I specifically didn't put up anything on the screens because I want involvement. I want us to be involved. E, e... Proszę, otwórzmy nasze Biblię. Nie, nie dałem na ekrany tych, 
tekstu, który będziemy czytać, dlatego że chcę, abyś, abyście byli osobiście wciągnięci w to, co będziemy studiować. Uh, let us open John chapter 1. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. And read from verse 1 to 3. I tam czytajmy wiersze od 1 do 3. So give us a moment because uh, we sometimes need a little time whether on smartphones or in the uh, Bibles themselves to find the chapter. Niezależnie od tego czy używamy Biblię z kartkami czy smartfony czy cokolwiek innego, mamy teraz chwileczkę czasu aby otworzyć te wiersze. John chapter 1 verse 1 to 3. Ewangelia Jana, rozdział pierwszy, jeden do trzy. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystkie rzeczy przez Niego, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. At the beginning of creation in Genesis 1 as we read it. Na początku stworzenia w pierwszej księdze Mojżesza jak czytamy. Moses writes and God said. Mojżesz pisze w ten sposób. Bóg powiedział. Then things existed. A potem rzeczy zaczynają istnieć. This is the power of God. To jest moc Boga. His word. Jego słowo. His word has the ability to create out of nothing. Jego słowo ma y, możliwości tworzenia z niczego. But do we worship God for his abilities, his talents so to speak? Czy chwalimy czy wielbimy Boga za jego umiejętności czy jakbyśmy powiedzieli za jego talenty? Because in today's world we see people celebrities being worshiped for their abilities. Ponieważ w dzisiejszym świecie widzimy różnych celebrytów, którzy są chwaleni i, i którzy mają sławę właśnie ze względu na swoje zdolności. It's even getting to the tragic state where you don't even need any abilities, just that you're famous. I do, dochodzimy do tragicznego, takiego tragicznego stanu, że nie potrzebujemy żadnych zdolności, wystarczy, że będziemy sławni. Do, would we praise God, would we worship him, my question becomes, if he did not have his power. A moją, moim pytanie, pytaniem jest, czy chwalilibyśmy, chwalibyśmy, chwalilibyśmy Boga gdyby nie miał tej swojej mocy. Have we thought about that? Czy myśleliśmy o tym? If God was just the personality that he is. Gdyby Bóg był tylko tą, tą osobą taką jaką jest. Would we still worship him? Czy ciągle byśmy chwalili go? Let us now quickly jump to Revelation chapter 5 and verse 6. Szybko y, otwórzmy y, Księgę Objawienia, piąty rozdział i tam szósty wiersz. Revelation 5, 6, I'll give, we'll have a moment to find it. Tak, znajdź, znajdźmy w, w Księdze Objawienia, piąty rozdział i szósty wiersz. And John writes. I tam Jan pisze w ten sposób. And I looked and behold in the midst of the throne and of the four living creatures and in the midst of the elders stood a lamb as though it had been slain having seven heads and seven eyes which are the seven spirits of God sent out in all the earth. Czytamy w ten sposób, szósty wiersz. I ujrzałem przed tronem otoczonym czworgiem zwierząt po środku przed starcami baranka stojącego lecz jakby zabitego. Miał on siedem rogów i posiadał siedmioro oczy, oczu oznaczających siedem duchów Boga wysłanych na całą ziemię. Who's in the midst of the throne? Kto stał w śro samym środku tronu? It's a lamb. Był to baranek. The God who is at the beginning the word. Bóg, który na początku jest słowem, creating things out of nothing, stworząc rzeczy z niczego, is the same God who is described as a lamb. Jest tym samym Bogiem, który jest opisany albo przed przedstawiony jako baranek. What understanding of God's character do we have in our minds? Jaki, jakie zrozumienie charakteru Boga mamy w naszych umysłach? A deeper question is then do we have the right understanding of who God is in our minds? Jeżeli pójdziemy głębiej w tym pytaniu, możemy zapytać się, czy mamy właściwe zrozumienie charakteru Boga? Or do we believe a lie? Albo może wierzymy kłamstwu? Now let's go to the beginning of the Bible, right at the beginning, Genesis chapter 3 verse 1. Chodźmy na sam początek Biblii do Księgi Rodzaju, trzeci rozdział, pierwszy wiersz. Uh, I've heard a, a certain presenter describe Genesis as the front door to the Bible and Revelation as the back door to the Bible. Kiedy słyszałem, jak ktoś powiedział, że 
Pierwsza księga Mojżeszowa jest takim, takimi drzwiami do Biblii, a ostatnia księga, czyli Apokalipsa, jest drzwiami, drzwiami przez które można wyjść. Genesis chapter 3, verse 1. I tam czytamy w Księdze Rodzaju, bo w Genesis, rozdział trzeci i pierwszy wiersz. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, has God indeed said you shall not eat of every tree of the garden? Czytamy pierwszy wiersz. A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które uczynił Pan Bóg i rzekł do niewiasty. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie będziecie jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Here we see the entry of the accuser, Lucifer. Tutaj widzimy na scenę wchodzi oskarżyciel Lucyfer. We typically refer to him as Satan. Daj, dajmy mu imię, normalnie dajmy mu imię Szatan. But in the Hebrew language, Satan, the meaning is accuser. Ale w języku hebrajskim to imię oznacza oskarżyciel. And Satan accuses God by saying to Eve. I tutaj e, ten e, oskarżyciel, czyli szatan, oskarża Boga, mówiąc do Ewy. God is hiding his true character from you. Bóg ukrywa swój prawdziwy charakter by, przed tobą. By telling you and commanding you not to eat of this tree in the middle of the garden. I mówiąc i zakazując, e, abyś nie jadła e, owoców z tego drzewa, który jest w środku ogrodu. Clearly he's hiding something from you. I wygląda z tego jasno, że coś ukrywa przed tobą. He doesn't want you to be truly free. Nie chce, abyś była prawdziwie wolna. He doesn't want you to be completely like him. Nie chce, abyś była kompletnie tak jak on. God and, and God knows this by not letting you eat of this tree. I Bóg wie o tym poprzez to, że zakazuje ci abyś jadła owoce z tego drzewa. Because he knows that when you eat of the tree you will be like God. Ponieważ wie, że jak zjesz te owoce będziesz taka jak on. So you're going to enter into a higher state of being by eating this fruit. Poprzez zjedzenie owocu wejdziesz w wyższy stan istnienia. And that's what God is hiding from you. I to jest to, co Bóg przed tobą ukrywa. This is a lie. To jest nieprawda, kłamstwo. Was the sin in the eating of the fruit? Czy grzech polegał na zjedzeniu owocu? No. Nie. Where was the sin? W takim razie na czym ten grzech polegał? In the believing of the lie. Polega on na uwierzeniu kłamstwu. And as a result of that, i jako rezultat, in taking action from the selfish reasons. I akcji, która następowała. Why so therefore why is the this matter in the lie itself not in the eating of the fruit? In... Dla, dlaczego y, sprawa polega na y, ten grzech nie leżał tylko nie leżał w samym zjedzeniu owocu? Because the lie that Satan told distorted Adam and Eve's image of God. Ponieważ to kłamstwo, które Satan powiedział, zniekształciło obraz Boga u Adama i Ewy. It also resulted in a fundamental change of thinking. I oczywiście spowodowało fundamentalną albo zasadniczą zmianę w ich sposobie myślenia. And in their behavior. I w ich zachowaniu. As a result of believing the lie. A był to rezultat tego, że uwierzyli kłamstwu. If you jump down seven verses to verse eight of chapter three of Genesis, przeskoczmy do wiersza ósmego trzeciego rozdziału pierwszej księgi Mojżeszowej. We read. I tam czytamy. And they heard Adam and Eve heard the sound of the Lord God walking in the in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Then the Lord God called to Adam and said to him, Where are you? So Adam said, I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself. And he, God said, who told you that you were naked? Czyta mi wiersz od wiersza ósmego. I że usłyszeli Pana Boga przechodzącego się po ogrodzie w powiewie dziennym, a Adam i jego żona skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Wtedy Pan Bóg zawołał na Adama i powiedział do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, Słyszałem Twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się, rzekł Bóg. Kto Ci powiedział, że jesteś nagi? So where did Adam and Eve's fear come from? W takim razie skąd przyszedł strach na Adama i Ewę? Did it come from God? Czy był spowodowany przez Boga? No. Nie. 
Strach przyszedł w wyniku uwierzenia kłamstwu. Did Adam and Eve's understanding of God change? Czy zrozumienie Boga przez Adama i Ewę zmieniło się? Yes, it did. Tak, tak się właśnie stało. But did God change from, bet from between the point where before they ate the fruit to after they ate the fruit? Ale czy Bóg zmienił się y przed i w tym momencie, w momentach przed i, spoży i po spożyciu owocu? No. Tego tak nie było. So where is the change? A więc gdzie jest ta zmiana? It's in Adam and Eve. Ona jest w, Adam, w samym Adamie i Ewie. Since the beginning, humanity has struggled with the idea that we are to be afraid of God. Od tego czasu ludzkość zmaga się z tą ideą, że powinniśmy bać się Boga. That we should be afraid of his judgment. Że powinniśmy bać się jego sądu. That we should be afraid of his return. Również jego powrotu. The lie that has spread about God is that he needs vengeance. Kłamstwo, które rozprzestrzeniło się o Bogu jest to, że on chce zemsty. That he wants revenge for our sin. Że chce pomścić się za nasze grzechy. And the lie is that Jesus death was the payment to satisfy the need for revenge. I kłamstwem jest, że śmierć Jezusa była z, um, zadośćuczynieniem albo, zas, albo służyła zaspokojeniu zaspokojeniu zemsty. Christianity has taught about hell and damnation for centuries. Chrześcijaństwo przez całe wieki uczyło o piekle i potępieniu. Have we not even heard sermons telling us that we should be afraid of God and his judgment? Czyż nie słyszeliśmy sami kazań, że mamy się bać Boga i jego wyroków? Do we see how Satan's original lie has infiltrated even our theology? Czy widzimy w jaki sposób to oryginalne kłamstwo szatana i przenikło nawet do naszej, naszej teologii. But as we read in Revelation, Ale tak jak czytaliśmy w, w Księdze Objawienia, at the center of the throne of God, w samym centrum y, tronu Bożego is a lamb. jest baranek. Who is the lamb? Kim jest baranek? The text our sister just read, John 1:29. I ten tekst, który przed chwilą czytaliśmy z Ewangelii Jana 1:29. Let's open it everyone. If you have Proszę, Bibles with you, John chapter 1 verse 29. Ci, którzy mają Biblię ze sobą, proszę otwórzmy Ewangelię Jana 1:29. We read he the next day John saw Jesus coming toward him and said, behold, the lamb of God who takes away the sin of the world. A nazajutrz zobaczył Jan nadchodzącego ku niemu Jezusa i powiedział: Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. So let's think this through. Zastanówmy się nad tym. What was Jesus like? I kim był albo jakim był Jezus? He healed the sick. On uzdrawiał chorych. He even healed people on the Sabbath. Nawet uzdrawiał w sobotę. He raised people from the dead. Podnosił ludzi z martwych. He told people about who God the Father is. Opowiadał ludziom kim jest Bóg Ojciec. He spent time with tax collectors. E, spędzał czas z grzesznik e, z, e, z celnikami. With prostitutes. Z, e, z prostytutkami. With Samaritans. Z Samarytanami. He helped people. Pomagał ludziom. He listened to people. Słuchał ludzi. He was compassionate. E, był e, Współczujący. And he didn't judge people for their past. I nie oceniał ich na podstawie ich przeszłości. Jesus said himself, Jezus sam powiedział, I have come to seek and save that which was lost. Przyszedłem, aby znaleźć i zbawić to, co zginęło. Jesus did not condemn. Jezus nie potępiał. Jesus did not gossip. Nie plotkował. Jesus did not judge. Również Jezus nie osądzał. Jesus loved. Jezus kochał. He came to show that the best way to live life is to love. Przyszedł, aby pokazać, że najlepszym sposobem na życie jest życie miłości. Love does not come from selfishness. Miłość nie pochodzi z egoizmu, but it comes from selflessness. Ale pochodzi z bezinteresowności. As we are in the book of John, skip over to chapter 12. Jak już mamy otworzone otworzony otworzone Ewangeliana, skoczmy Albo przejdźmy do rozdziału 12. Tam to jest to, co czytaliśmy na początku. John chapter 12, verse 27 to 32. I tam od wiersza 27 do 32. Where we read, Jesus saying, Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? But for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said an angel has spoken to him. 
Jesus answered and said, This voice did not come because of me, but for your sake. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. Czytam od 27 wiersza. Teraz dusza moja jest zatrożona i cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny? Przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje. Odezwał się więc z głos z nieba i przemówił. E, e, przepraszam, odezwał go z nieba. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiało. Inni mówili, anioł do niego przemówił. Na to rzekł Jezus, głos ten rozbrzmiewa nie ze względu na mnie, lecz ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę. The king, the creator of the universe, król, stwórca tego świata, all powerful God, wszechpotężny Bóg, responds to Satan's accusations, odpowiada na oskarżenia szatana, not by force, nie, przeby, nie używając siły, not by judgment, nie wynosząc wyrok, not by coercion, albo zmuszając, not by revenge, albo y, nie, nie używając zemsty, but by self-sacrifice, ale poprzez samo poświęcenie, by showing what his purpose is for life, pokazując jaki jest cel jego życia, to live in selfless love. Życie w bezinteresownej miłości. Satan's accusation that God's law requires punishment. I oskarżenie szatana, że Boże prawo wymaga karę, is trumped by Christ's life of love. Jest zaprzeczone życiem Jezusa napełnionym miłością. Jesus showed that when our life is lived out by the, out of the motivation of love. Jezus pokazał, że jeżeli nasze życie toczy się motywowa, motywowane miłością, Then life has meaning. wtedy ma ono sens And it has purpose. i ma cel for those around us. dla tych, którzy są wokół nas And for us as well. jak również i dla nas samych. If God had destroyed Satan at the very beginning, gdyby Bóg zniszczył szatana na samym początku, then Satan's accusation would have been right. Wtedy oskarżenia szatana byłyby prawdziwe. His accusation would have become a fact. Jego oskarżenia stałyby się faktem. Satan would have been a real martyr. Wtedy szatan stałby się prawdziwym męczennikiem. But God is not like that. Ale Bóg taki nie jest. God does not destroy. Bóg nie niszczy. Lies and selfishness destroys. To co niszczy to kłam Twój egoizm. God is not like our cultural superheroes that we see in our films and books. Bóg nie jest tym taś, naszym kulturalnym super, super bohaterem, który widzimy w filmach albo gdzie indziej. He's not like Superman or Batman or Spider-Man. No nie jest jednym z tych super ludzi. Because God does not use violence to overcome violence. Ponieważ Bóg nie używa przemocy, aby zwyciężyć nad przemocą. His kingdom is not established by violence and force. Jego królestwo nie jest ustanowione na na zasadzie przemocy i siły. Because peace does not come through violence ever. Ponieważ pokój nigdy nie przychodzi przez przemoc. Jesus came to show the true character of God. Jezus przyszedł, aby pokazać prawdziwy charakter Boga. And he puts forward the idea that God's true character is like that of an innocent lamb. I tutaj Jezus wysuwa tezę, że prawdziwy charakter Boga jest tak jak tego niewinnego baranka. A lamb doesn't harm people. I baranek nie szkodzi ludziom. Rather a lamb can be harmed. I bardziej to barane, to baranka można zranić. A lamb is vulnerable. I baranek jest bezbronny. And it trusts i ufający. A lamb isn't cunning like a serpent. I baranek nie jest podstępny tak jak wąż. A lamb is innocent. Baranek jest niewinny. A lamb isn't devious. Nie jest y, przebiegły. A lamb is pure. Jest czysty. I've recently come across a quote from an author called Richard Balkham. I niedawno czytałem y, pewien cytat, y, y, który napisał Richard Balkham. Uh, and he wrote it in a book called The Theology of the Book of Revelation. I on tam napisał w, teo- w książce, która się nazywa Teologia w Księdze Objawienia. Where he writes an interesting statement on this. I on tam pisze ciekawe zdanie. 
when the slaughtered lamb is seen in the midst of the divine throne in heaven, kiedy ten zabity baranek jest, możemy zobaczyć go w samym środku tronu w niebie. The meaning is, znaczenie tego jest, that Christ's sacrificial death, że y, śmierć Jezusa Chrystusa belongs to the way that God rules the world. Belongs to belongs to the way that God rules I, the world. I jest to sposobem w jaki Bóg rządzi światem. It's a completely different idea to the ones that we learn in our worldly culture. To jest coś kompletnie dyf- innego od tego co się uczymy w naszych tutaj w naszej świeckiej kulturze. The biblical image of God. Bibliczny, biblijny obraz Boga is that God has all power. Jest ten, że Bóg ma y, całą moc. All might całą siłę all ability wszystkie możliwości he's everywhere all the time jest wszędzie w każdym czasie he's not bound by time nie jest ograniczony czasem and he is trustworthy i jest i można mu zaufać he's innocent jest niewinny he's humble jest y, pokorny he's gentle jest delikatny he's willing jest y, chętny he's sharing chce się dzielić he's caring jest opiekuńczy he's understanding wyrozumiały he's peaceful jest y, spokojny and he's patient jest również cierpliwy and he loves you i darzy cię miłością jesus says in john 12:32 w 32 wierszu ewangeliana jezus mówi w ten sposób and i if i am lifted up from the earth ja zaś, gdy zostanę wywyższony ponad ziemię, will draw all peoples to myself. Wszystkich pociągnę ku sobie. There is no coercion in that. Tutaj nie ma żadnego przymusu. There is no force. Nie ma siły. Rather we find out that the character of God is attractive. Przeciwnie, dowiadujemy się, że charakter Boga jest atrakcyjny. Look at the king hanging on the cross. Popatrz na króla wiszącego na krzyżu. Nailed to the cross, you see the all-powerful creator. Wiszący, przybity do krzyża, widzimy wszechmocnego stworzyciela, Dying, umierającego, being spat on, na którego pluto, being joked about, z którego zrobiono sobie przedmiot żartów, being sworn at, którego przeklinano, being laughed at, i jak również wyśmiewano. What king on this earth would do what Jesus did? Jaki król na ziemi zrobiłby to, co uczynił Jezus? Submit himself to torture at the hands of others. Który poddał się tor- torturom z rąk innych. To establish a kingdom. Aby założyć królestwo. What king would leave his subjects completely free to choose whether they would be part of his kingdom or not? Jaki król na ziemi pozwoliłby swoim poddanym dałby im całkowicie wolny wybór, czy chcą być czy chcą należeć jego królestwa czy nie? Not a single country, not a single kingdom in this world has ever been has always been established by force. Nie ma nie ma ani jednego królestwa na tej ziemi. Wszystkie królestwa na ziemi zostały ustanowione poprzez siłę. Przy użyciu siły. So Jesus on the cross shows that his kingdom is not one of coercion. I tutaj na krzyżu Chrystus Jezus pokazuje, że jego królestwo nie pochodzi z przymusu. His kingdom is not a kingdom of judgment. Jego królestwo nie jest królestwem osądzania. In fact, judgment is what we need to do. Tak rzeczywiście sąd to jest to, co my powinniśmy uczynić. We need to judge and make a decision about who God is for us. Musimy ocenić i podjąć decyzję w tym, czym Bóg jest dla nas. To declare that God's way of love is the best way for life to be lived. Musimy oświadczyć, że droga, że Boża droga miłości, miłości jest najlepszą, najlepszym sposobem na życie. To love others. Kochać innych. To be selfless. Być bezinteresownym. And this is what the act of baptism is all about. I podobnie jest, jeżeli chodzi o akt chrztu. Because our decision to be baptized publicly shows that we disagree with Satan's accusation. I ponieważ nasza decyzja bycia ochrzczonym publicznie demonstruje, że nie zgadzamy się na oskarżenia szatana. It shows that we want to live a life of love. I pokazuje, że chcemy żyć 
życie miłości. It shows that we are being drawn to Jesus. Pokazuje, że jesteśmy przyciągani do Jezusa. And the character he revealed in his life and on the cross. I też do jego charakteru, który pokazał w swoim życiu and i you know, na krzyżu. And you know what's been truly sickening about this world? Wiecie, co jest takie bardzo obrzydliwe w tym świecie? That it's been continuing to believe and living the lie that Satan started. To, że wierzy i praktuj, praktuj te kłamstwo, które, o którym opowiedział szatan. And we have believed the lie that God is a selfish being. My też uwierzyliśmy w to kłamstwo, że Bóg jest istotą egoistyczną. Who doesn't want us to be like him. Który nie chce być, nie chce abyśmy byli tak jak oni. Who wants revenge on. for rebelling against him. Który chce się zemścić za y, za bunt przeciwko niemu. And this is the reason Jesus can't return yet. I to jest właśnie powód, dlaczego Jezus jeszcze nie może powrócić. Ponieważ my ciągle jeszcze wierzymy w kłamstwa, które mówią, kim On jest. Lucifer has lied to us. Lucyfer okłamał nas. And we have believed him. A my mu uwierzyliśmy. That lie has changed the way that we think and feel. To kłamstwo zmieniło sposób, w jaki e, myślimy i czujemy. But there is a way to change how we think and how we feel. Ale jest sposób, jak zmienić, tak jak, sposób, w jaki czujemy. And that is the word of God. A tym sposobem jest Słowo Boże. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było ono Słowo. All things were created by him. Wszystko było stworzone przez Niego. God used his word to create. Bóg używał swego Słowa, aby tworzyć. Therefore his word is powerful and it is trustworthy. I dlatego Jego Słowo jest potężne i można Mu zaufać. Because God is the Lamb. Ponieważ Bóg jest barankiem. If we read, meditate and memorize Bible verses, Jeżeli czytamy, medytujemy i staramy się zapamiętać wiersze z Biblii, we are taking conscious ideas, e, świadomie e, podejmujemy pewne idee, And we, we, by memorizing them, it moves into our subconscious. I poprzez to, że staramy się zapamiętać, przenosimy je do naszej, do naszej podświadomości. And it's our subconscious mind that controls how we feel in all situations. I to jest właśnie nasza podświadomość, która kontroluje, w jaki sposób czujemy się w każdej sytuacji. If we feel fear, anxiety, joy, or happiness. Jeżeli czujemy strach, niepokój. Y- Radość czy szczęście? These are the results of what has moved from our conscious brain to our subconscious. To jest wynik tego, co zostało przeniesione z naszej świadomości do naszej podświadomości. So imagine then what it would be like. A więc wyobraźmy sobie, jak by to było. If as we go through the situations and problems on in our everyday lives. Kiedy przechodzimy przez różne sytuacje i problemy w naszym codziennym życiu. That we're not only able to cope. I z którymi nie, po, nie potrafimy sobie poradzić. But we're able to deal with these issues because God's word is naturally coming out of our subconscious. Ale e, ponieważ, e, ale potra- po, możemy sobie z nimi poradzić, jeżeli, tylko wtedy, jeżeli Bóg będzie działał z, z, e, przez naszą podświadomość. What that does is our subconscious manages the chemicals and the hormones that our brain releases when we feel different things. E, ta nasza podświadomość e, jakby zarządza e, tymi substancjami chemicznymi i, 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 i co nas mózg, u, co się dzieje w naszym mózgu. And by internalizing scripture, we are learning God's character. I tą internalizacją albo przyswojeniem sobie e, pisma So imagine when we're in a situation and you don't know what to do and a scripture pops into your mind. Wyobraźmy sobie w sytuacji, kiedy jesteśmy gdzieś i nie wiemy co czynić i w tej chwili nam pewne słowa albo wiersze z Biblii przychodzą do głowy. Imagine when fear comes into your mind and scripture pops up in response. I albo zaczynamy się czegoś bać i w, tej, w tym momencie przychodzi pewien wiersz nam do głowy. This is not some new idea. This is something that has been practiced by Christians for centuries. To jest nic nowego. Ten, ta praktyka była używana przez chrześcijan przez całe wieki. In fact, right at the beginning in the Roman Empire when the Christian church was only just developing. I, i tak naprawdę na samym początku kiedy chrześcijaństwo powstawało jeszcze był y, imperium rzymskie. Remember what kinds of people were expanding uh, Christianity in the time? Pamiętamy jaki, 
Kim byli ludzie, którzy e, rozszerzali to wiarę chrześcijańską w owym czasie? They were mostly slaves. Oni w większości to byli, to byli e, niewolnicy. So imagine you're a slave. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy niewolnikiem. You have no home. Nie mamy domu, you have no family. ani rodziny, you have no possessions. nie mamy nic. What have you got but your thoughts? Mamy tylko nasze myśli. Sometimes you don't even have your own physical freedom. Bardzo często nawet nie posiadamy naszej osobistej fizycznej wolności. And the Christian church grew like wildfire in the Roman Empire. I w takiej sytuacji kościół chrześcijański rozwijał się jak ogień w całym imperium. Why? A dlaczego? Because people were memorizing, internalizing God's word. Dlatego, że ludzie zapamiętywali słowo Boże. The power of God's word Moc słowa Bożego, the word that our gentle, meek, innocent God, słowa, które nasz delikatny i łagodny Bóg, has for us is transformational. Jest, które ma dla nas, znaczy te słowa, jest czymś, co nas transformuje. But as we have studied, God is not a God of coercion. Ale jak już mówiliśmy, Bóg nie jest Bogiem przymusu. So it is up to us to decide whether we continue to believe Satan's lies. I to zależy od nas, czy zdecydujemy, abyśmy wierzyli i kłamstwu szatana. Or whether we see the real character of God in the life and death of Jesus. Albo zdecydujemy, że zobaczymy prawdziwy charakter Boga w życiu i śmierci Jezusa. He loved us so much that he freely chose to give himself over. On nas tak bardzo kochał, że z własnej woli postanowił, że odda siebie za nas. He gave himself over to be beaten and tortured and humiliated. Oddał siebie, aby być bitym, torturowanym i poniżanym. He was uh, he gave himself over to be wrongly accused, to be spat on, to be joked about. Był fałszywie oskarżony, był opluwany i wyśmiewany. And what's his response that we read that he was giving? A jaka była odpowiedź, którą on dał? Father, forgive them for they don't know what they're doing. Jego odpowiedź była: Ojcze, przebacz im, ponieważ nie wiedzą co czynią. Even when he's already hanging naked on the cross. Kiedy już nawet wisząc na krzyżu. In agony he continues to be ridiculed. W tej agonii był nadal wyśmiewany. Even by the two criminals who were crucified with him. Nawet przez tych dwóch y, ukrzyżowanych po obu stronach. And yet he offers paradise. I w tym momencie był w stanie ofiarować raj. As all powerful God he could do anything. Jako wszechmo wszechmocny Bóg mógł zrobić cokolwiek. He could even come down off the cross just by thinking it. Nawet mógł zejść z krzyża poprzez tylko pomyśleniem. And we read that he was tempted by those in the crowd to do that. I czytamy, że był kuszony właśnie w tym momencie w taki sposób. And yet he chose to stay nailed to the cross. A mimo to zdecydował, że pozostanie przybity do krzyża. And he chose to die. I on zdecydował, że umrze. In John 10:15 we read. W Ewangelii Jana 10 rozdział czytamy. As the Father knows me, even so I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And other sheep I have which are not of this fold, them also I must bring, and they will hear my voice, and there will be one flock and one shepherd. Therefore my Father loves me because I lay down my life that I may take it again. No one takes it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down and I have power to take it again. This command I have received from my father. Czytam z Ewangelii 10 rozdział 15 do 18. Podobnie jak mnie zna ojciec i ja znam ojca, życie moje, życie moje oddaję za owce. Lecz mam także owce inne, nieznające, przepraszam, nie znajdujące się w tej owczarni i te muszę sprowadzić ku sobie, by słuchały mojego głosu i by nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Ojciec zaś miłuje mnie dlatego, że ja oddaję swoje życie, aby je później znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja do, sam dobrowolnie je oddaję, gdyż jej jest w mojej mocy oddać jej i potem znów odzyskać. Taki bowiem nakaz otrzymałem od mego Ojca. Jesus did this to show us the true character of God. Jezus uczynił to, aby nam pokazać prawdziwy charakter Boga. The character of the one who was accused at the beginning by Satan. Charakter tego, który na samym początku został oskarżony przez szatana. Who said that God's law of love does not give true freedom. Który powiedział, że prawo Boże nie daje prawdziwej wolności. But what do we see on the cross? Ale co widzimy na krzyżu? We see love sacrificing itself. Widzimy 
Miłość, która sama siebie ofiaruje. Enduring the pain and torture that Satan caused. Znosząc ból i torturę, które spowodował szatan. Satan was committed to show that even God in human form could not live a life of love. Szatan był zdecydowany, aby pokazać, że nawet Bóg w ludzkiej postaci nie może nie mógł żyć życie miłości. But Jesus showed that he could. Ale Jezus pokazał, że jest to możliwe. Even up to the point of a disgusting, painful, humiliating death on a cross. A to nawet do momentu tej odrażającej, bolesnej i upokarzającej śmierci na krzyżu. So the question I have for us this morning. To a więc pytanie, które dla was dzisiaj mam tego poranku. What is the picture of God in our heart today? Jaki jest obraz Boga w naszych sercach dzisiaj?